Metalowy dolnopłat z chowanym podwoziem i zakrytą kabiną to standard samolotu myśliwskiego II wojny światowej. I taki samolot, który spełniał te cechy, Polacy przed wojną zdążyli oblatać. Był to PZL P-50 Jastrząb. Sytuacja polityczna końca dwudziestolecia międzywojennego sprawiła, że w Polsce powstało zapotrzebowanie na samolot myśliwski nowocześniejszy od używanych do tej pory P-11 i ich eksportowej wersji P-24. Stąd też złożono zamówienie, rozpisano konkurs, w efekcie którego wybrano konstrukcję o nazwie PZL P-50. Konstruktor przystąpił do prac nad tym samolotem dopiero w 1937 roku ze względu na to, że wcześniej zajęty był pracami nad innym samolotem, to był samolot pasażerski. To generalnie było trochę dziwne, bo Polacy mieli udane, bo udane, ale górnopłaty z odkrytą kabiną i stałym podwoziem. Na świecie już latały Spitfire'y i Messerschmitty 109, które zresztą nawet brały udział w Legionie Condor w hiszpańskiej wojnie domowej. No a tutaj mamy konstruować myśliwiec, ale nie przerywamy na jego rzecz prac nad samolotem pasażerskim. No, taka decyzja była. PZL-P50 miał być myśliwcem pościgowym, napędzanym gwiazdowym silnikiem Bristol Mercury 8 o mocy 840 koni mechanicznych. Ten silnik był obudowany osłoną typu NAKA. W jej krawędzi natarcia znajdował się taki pierścieniowy kolektor wydechowy który zresztą widać tutaj nawet po, po kolorze tej osłony. Do końca nie wiadomo, jak wyglądały końcowe rury wydechowe tego samolotu. Czasami się pojawiają rekonstrukcje, które pokazują takie krótkie wydechy, tylko sięgające do końca osłony silnika. Czasami są takie dłuższe rury, czy to z jednej, czy z obu stron, które sięgały no, prawie że do wysokości kabiny pilota. Oprócz tego silnika zastosowano w tym płatowcu szereg rozwiązań, które były no, nie do końca nowoczesne. Generalnie ten samolot wyglądał jak myśliwiec, który no, mógłby sobie radzić nawet i do końca II wojny światowej, ale tak naprawdę jego konstrukcje y, oparto o rozwiązania no, przestarzałe i ciężkie. Nie było półskorupowej konstrukcji, była kabina y, i przednia część kadłuba oparta o ciężką stalową kratownicę. Nie wykorzystano gotowych elementów, które można było wykorzystać na przykład usterzenia z P24, tylko projektowano je od nowa i to w jakiś w ogóle tak w taki sposób, że to usterzenie jeszcze miało zastrzały. Nie jest jasne, czy wykorzystano końcówki skrzydeł od P24, czy projektowano je od nowa. W każdym razie na pewno nie wykorzystano pełni potencjału rozwiązań, jakie były gotowe. Oblot prototypu opóźnił się również ze względu na kwestie związane z chowanym podwoziem. To podwozie miała początkowo wykonać angielska firma Doughty, ale dostawa się opóźniała i w efekcie wykorzystano podwozie, które było wyprodukowane przez polską firmę Avia. Ono się nazywało 4L. No i to podwozie też no, nie jest jakieś super, że tak powiem, dopracowane aerodynamicznie. Ono jest dosyć toporne, ciężkie. Cały ten samolot miał właśnie szereg aerodynamicznych niedoskonałości, które no, nie pozwoliły mu finalnie spełnić pokładanych w nim nadziei. W efekcie dopiero 22 lutego 1939 roku na lotnisku Okęcie pilot Jerzy Widawski dokonał oblotu prototypu samolotu Jastrząb. Ten prototyp, pierwszy prototyp jeszcze miał taką kształt kadłuba, miał taki, że był garb za kabiną i, i płasko kadłub przed do statecznika. Późniejsze wersje miały łagodne wyprofilowanie od kabiny aż do statecznika, taki był kształt kadłuba. Próby w locie nie zachwyciły, okazało się, że samolot ma źle opracowane przejście skrzydła w kadłub, przez to pojawiały się zawirowania, które obejmowały statecznik poziomy, on później musiał być przesunięty wyżej, występował taki buffeting, czyli drżenia statecznika, również słaba była efektywność steru wysokości, samolot generalnie okazał się za mało zwrotny, źle się zachowywał podczas zakrętu na małej prędkości, to złe zachowanie jest raz określane jako walenie się na skrzydło, raz jako wchodzenie w ześlizg niezamierzony, Oprócz tego układ dolotowy był o zbyt małej średnicy, przez co silnik nie rozwijał pełnej mocy. Samolot w efekcie osiągnął tylko prędkość 420 km na godzinę. Oczekiwano, że będzie ona no, o jedną czwartą wyższa, tak więc tutaj on w ogóle y, praktycznie o kilka kilometrów na godzinę okazał się szybszy niż, niż dużo starszej konstrukcji P24. Ustępował również poprzednim samolotom w kwestii zwrotności, manewrowości. W ogóle... Y, nie do wiary informacja była taka, że podczas symulowanej walki z bombowcem Łoś, który był oczywiście bez ładunku bombowego, Łoś był w stanie wygrać walkę manewrową z prototypem Jastrzębia i w żadnej sytuacji Jastrząb nie był w stanie znaleźć się nad ani za Łosiem, co byłoby pozycją zdolną do oddania strzału. Oczywiście to były czasy, kiedy celować we wroga trzeba było całym samolotem. Tak więc doskonały aerodynamicznie i udany łoś, bombowiec dwusilnikowy był zwrotniejszy niż, niż projektowany myśliwiec. Tak więc no niestety nadziei 
Jastrząb zdecydowanie nie spełnił, a warto tutaj zauważyć, że on był testowany w wersji prototypowej, czyli był bez uzbrojenia, bez radia, nie było aparatury do lotów nocnych, nie wiadomo czy była instalacja gaśnicza, nie było instalacji tlenowej, stosowano trzy różne śmigła różnych firm i cały czas ten samolot nadziei w nim pokładanych nie spełniał. Prototyp Jastrzębia nie był też uzbrojony. Planowane uzbrojenie to były dwa karabiny maszynowe kalibru 7,92 umieszczone na kadłubie. To był karabin wzór 36. Celownik miał się znajdować przed kabiną pilota i miały one strzelać przez śmigło dzięki synchronizatorowi JS-03. A kolejne dwa takie same karabiny miały mieścić się na skrzydłach. Niektóre wersje podają, że planowano również dwa karabiny i dwa działka kalibru 20 mm. Oprócz tego Jastrząb miał być zdolny do przeniesienia 100 kg Bomb. No mimo tych niezachwycających y, wyników testów zalecono poprawienie błędów konstrukcyjnych i zamówiono 300 samolotów, z których 50 pierwszych miało być dostarczonych we wrześniu 1939 roku do jednostek. Prace nad myśliwcem były tajne, ale prototyp oglądał minister spraw zagranicznych Włoch, Galeazzo Ciano. Są zdjęcia pokazujące tę wizytę, natomiast niestety nie widać na nich wyraźnie samego samolotu. Kolejny zagraniczny akcent w historii PZL-AP-50 P50 to jego porównanie z amerykańskim myśliwcem Sewerski P-35 i ponoć testy porównawcze nie wykazały, że polska konstrukcja odbiega od konstrukcji amerykańskiej. Mimo tego podczas konstrukcji P-50 wprowadzano kolejne zmiany, zmiany decyzyjne. Między innymi pilot Bolesław Orliński wypowiadał się, że woli latać na P-11 niż na Jastrzębiu, więc prace nad Jastrzębiem zostały przyhamowane, a silniki Bristol Mercury, których było gotowych 150, zdecydowano montować do myśliwców P-11. W ten sposób powstała wersja P-11G. No a tutaj zaczęły się kolejne dywagacje na temat naszego PZL-a P-50 Jastrząb. Stwierdzono, że zamiast myśliwca pościgowego będzie potrzebny jednak myśliwiec przechwytujący. Tutaj trudno też powiedzieć, na ile to była gra słów i, i udos, usprawiedliwianie niedoskonałości, a na ile jakieś faktycznie taktyczno-techniczne założenia. W każdym razie różnica jest taka, że postanowiono zrezygnować z osiągania przez ten myśliwiec dużej prędkości na rzecz szybkiej prędkości wznoszenia. Przekonstruować kazano w tym między innymi jego skrzydła, żeby była większa powierzchnia nośna. No i zaczęły się kolejne zmiany konstrukcyjne, no a do wojny niestety było coraz bliżej. Te przeróbki do myśliwca przechwytującego dotyczyły drugiego prototypu Jastrzębia, tego z gładkim zejściem kadłuba za kabiną. Do niego zamówiono silnik Bristol Taurus i czekano na dostawę tego silnika. W międzyczasie wymyślono, że zastosowany zostanie w kolejnych egzemplarzach Jastrzębia silnik francuski Gnome Ron w układzie podwójnej gwiazdy i to miała być wersja eksportowa. No tutaj jest taki trochę chaos w tym wszystkim, już jeszcze ten samolot tak naprawdę dobrze nie latał i generalnie dało się go wykołować bombowcem. No ale już myślano o wersjach eksportowych. Wersja po poprawkach wzbiła się w powietrze w sierpniu 1939 roku i ten samolot osiągnął prędkość podobno 430 km na godzinę. Natomiast podawana jest również prędkość rzędu 480, ale prawdopodobnie pod naciskiem wojska jest to efekt osiągnięty no nie w locie poziomym, a w przynajmniej lekkim zniżaniu. Tutaj są podstawowe dane techniczne samolotu PZL-P50. One są przybliżone. Do tej pory oczywiście żaden egzemplarz się nie zachował. Dane podawane w źródłach są różne, jak również znaczne różnice są w rysunkach technicznych, które, które się przewijają w publikacjach. Różnice są bardzo znaczne, nawet dotyczą samego obrysu płata, który kompletnie inaczej wygląda na, na jednych obrazkach, kompletnie inaczej na drugich, więc trudno nawet dojść do tego, jak ten jasząb dokładnie wyglądał. Nie wiadomo też do końca jak jastrząb był malowany. Prototypy miały naturalny kolor poszycia, ponieważ nie były one lakierowane. Natomiast pojawiła się jedna wzmianka o tym, że egzemplarz przeznaczony do badań w Instytucie Badań Technicznych Lotnictwa miał biały ster kierunku. Ciekawostką jest natomiast opowieść Bogdana Papierskiego, który był synem szefa bezpieczeństwa zakładów PZL i jako 12-letni chłopiec przed wojną no, na terenie tych zakładów się wychowywał. On tam wielokrotnie widział Jastrzębia, nawet do niego wsiadał, mógł pobawić się w pilota i on wspomina, że pamięta Jastrzębia, który był pomalowany w taki sposób, że na naturalnym srebrnym kolorze poszycia namalowano strzały i pasy. Tutaj jest z pamięci odtworzone to malowanie, one były koloru granatowego i samolot ten miał cywilne znaki rejestracyjne, no nie wiadomo jakie, ale na pewno były one 
wedle tego świadka historii cywilne. Więc tutaj mamy ciekawostkę. Nie wiadomo, czy to było malowanie okazjonalne na wizytę ministra Włoch, czy to było malowanie na salon lotniczy w Paryżu, czy, czy malowanie jakieś ofertowe do, do zdjęć, ale takie nawiązujące do sportu lotniczego malowanie Jastrzębia też się nam tutaj przejawia. Szachownice na skrzydłach tradycyjnie dla przedwojennego polskiego lotnictwa, jeśli były, to były namalowane niesymetrycznie, przez to zaburzając optycznie symetrię samolotu i utrudniając celowanie do niego wrogowi. Po wybuchu wojny jeden z prototypów Jastrzębia miał być ewakuowany do Lwowa. Pilot Jerzy Widawski przeleciał tym samolotem z Okęcia do Popowa Kościelnego na północ od Warszawy i następnie Podczas lotu do Lwowa ten samolot został rozbity w miejscowości, czy, czy koło miejscowości Rawa Ruska. Tutaj pojawiają się wzmianki o tym, że ten samolot był wzięty za wrogi przez obronę przeciwlotniczą i zestrzelony. Pilot skakał ze spadochronem, ale są to najprawdopodobniej wzmianki nieprawdziwe. Wersja realna wygląda tak, że ten samolot z powodu awarii silnika lub najprawdopodobniej braku paliwa lądował na Młodym Lesie. Został poważnie uszkodzony, pilot wyszedł z tego zdarzenia bez szwanku. To jest prawdopodobne, dlatego że ten samolot przeleciał około 380 km, do celu mu zabrakło około 60. Jego zużycie paliwa wynosiło około 400 litrów na 2 godziny lotu, więc jest to prawdopodobne, że po prostu to jest miejsce, w którym Jastrzębojowi zabrakło paliwa. Paliwa. Drugi prototyp Jastrzębia i kilka, prawdopodobnie około czterech kadłubów zostało przeniesionych z zakładów PZLWP-1 na Okęciu Paluchu do hal Citroena i Renault w Warszawie u zbiegu ulic Górnośląskiej i Czerniakowskiej. Tam były same kadłuby i one czekały prawdopodobnie na te większe skrzydła do wersji myśliwca przechwytującego i te myśliwce zostały w zakładach Citroen Renault znalezione przez Niemców. Są z tego okresu zdjęcia, na których wyraźnie widać myśliwce. Tutaj taka ciekawostka jest jedno zdjęcie, które tutaj prezentuję. Ono jest opisywane w literaturze jako zdjęcie myśliwca Jastrząb, ale to zdjęcie jest ewidentnym retuszem zdjęcia, które widać poniżej. Jastrząb no raczej nie był aż w tak bardzo kompletnym stanie tam przeniesiony. Chyba, że tak była, został rozszabrowany. Trudno powiedzieć, natomiast, natomiast na pewno były to same kadłuby bez skrzydeł. Co się z nimi stało? Tego nie do końca wiadomo. Na pewno zimą roku 1939 czy na początku 1940 Niemcy wywieźli ciężarówką zdemontowanego Jastrzębia. Nie wiadomo, czy do celów jakichś swoich badań czy porównań. Raczej pewnie nie, bo oni mieli dużo bardziej zaawansowane samoloty. Prawdopodobnie został on wywieziony na złom. I zdjęcia Niemców przy właśnie kadłubie Jastrzębia na ulicy Górnośląskiej czy Czerniakowskiej pojawiły się no, jakieś 10 lat temu na Ebayu no i wywołały dosyć dużą sensację, no ponieważ są jednym z głównych źródeł em, informacji dla nas o tym, jak ten samolot wyglądał. Jastrząb nie zdążył wziąć udziału w kampanii wrześniowej w obronie polskiego nieba, natomiast piloci, którzy na nim latali, później siedli w Anglii za sterami innych myśliwców i między innymi porównując Jastrzębia do Hurricane'a, mówili, że Teraz widzą, że Jastrząb może nie był do końca tak skazanym na porażkę prototypem i że przed wojną został zbyt mocno i zbyt surowo oceniony. Taka jest niestety jego krótka historia. O kolejnych samolotach będzie w kolejnych odcinkach Zabytków Nieba, tak więc zapraszam do komentowania, subskrybowania, no i dajcie znać, jeśli macie jakiś zabytkowy szybowiec albo samolot. Cześć!